ബോണി ഗ്രൂവിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ബെൽബെട്ടും കൂടെ എന്നെ വിളിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയും ബാക്കി എന്ത് എന്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊരു അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് മറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ഓരോ സമയത്തും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഹലോ ഞാൻ അരവിന്ദ് ദേസ് വെൽക്കം ടു ബോഡ്നി ഗ്രൂ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈഫും ഒരു ലിവിംഗ് ബീങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവനുള്ള ജീവിയുടെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതെന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ലൈഫ് എന്താണ് ലൈഫ് ലൈഫ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലൈഫ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെങ്ങനെ ജീവനുണ്ട് എങ്ങനെ അതിന് ലൈഫുണ്ട് എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ജീവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചില ക്യാ ജീവനുള്ള ജീവികൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഗ്രോത്ത് അഥവാ വളർച്ച ആ വളർച്ചയെ പറ്റി നോക്കാം എല്ലാ ജീവനുള്ള ജീവിക്കും വളരാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ജീവിയുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏരിയയിലെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതൊക്കെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കണക്കാക്കാം നമ്മളെ പോലുള്ള മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോത്ത് കിടക്കുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ യൂണി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ അവരുടെ നമ്പർ കൂടുന്നതിനാണ് അതിന് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഡിവൈസ് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഗ്രോത്ത് തന്നെ പ്ലാന്റിലും അനിമലും രണ്ടായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും വളർച്ച സംഭവിക്കും അനിമൽസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴും ഒരു സെർട്ടൺ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് വരെ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രോത്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഗ്രോത്ത് പൂർണ്ണമായി നിൽക്കുകയല്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സെൽസ് ഗ്രോത്ത് വഴി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും നോൺ ലിവിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സും വളരുന്നുണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഈ നോൺ ലിവിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സ് വളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈസ് കൂടുന്നതാണ് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുന്നുകളും മണൽ കൂനകളും ഒക്കെ വളരുന്നുണ്ട് കാര്യം എൻവയറമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം എന്താണ് അത് അവരുടെ സൈസ് കൂടാറുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സൈസ് കൂടാറുണ്ട് ഒരു മണൽ കൂനയാണെങ്കിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് മണൽ
അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ആവുകയുള്ളൂ സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ക്ലോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകളുണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിളുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അത്യാവശ്യം വെയിറ്റേജ് കുറവുള്ള ഒരു പാഠമാണെങ്കിലും വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് പോയിൻറ്റുകളും എന്താണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കുക ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫങ്കി ഫങ്കി എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന ഫങ്കി മൾട്ടിപ്ലൈ അസെക്ഷൽ സ്പോർട്സിന് സഹായത്തോടെയാണ് ഇനി ഈസ്റ്റിലും ഹൈഡ്രയിലും ആണെങ്കിലും ബഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇനി പ്ലനേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് വാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസത്തിലോ റീജനറേഷൻ വഴിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്ലനേറിയ ആക്സിഡൻ്റലി രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റും പുതിയൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് വളർന്നു വരും ഇനി ഫങ് ചില ഫംഗസിലും ചില ഫിലമെൻ്റെ സാൽഗികളിലും ചില മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രയോഫൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ചെടികളിലും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി നടക്കാറുണ്ട് ഇവയൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പാഠങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കുക സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലും തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലും ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലും ഈ പല റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇനി യുണീസെല്ലർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ യുണീസെല്ലർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഗ്രോത്തും സിനോണിമസ് ആണ് ഒരുപോലെയാണ് കാര്യം ആ യുണീസെല്ലർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പറാണ് യുണീസെല്ലർ ഓർഗാനിസ ഓർഗാനിസത്തിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ യുണീസെല്ലർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഗ്രോത്തും റീപ്രൊഡക്ഷനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഇനി ഇവിടെയാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം വരുന്നത് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ജീവികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഡിഫക്റ്റ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാതെ വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവർ കഴുതകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജോ വർക്കർ തേനീച്ചകൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേനീച്ചകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വർക്കർ ബീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെർട്ടലായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് എല്ലാ ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അതുകൊണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷനെയും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ജീവനുള്ള ജീവി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ഒരു ജീവനുള്ള ജീവിയുടെ ഒരു ഒരു ജീവിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് ആ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തുണ്ട് ആ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി വേണം എന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലായിടത്തും കാണണമെന്നില്ല ചില ജീവികൾ കാണാൻ ചില ജീവികൾ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇനി നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കേസ് പറയേണ്ട റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഉള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഒരു നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജക്റ്റിനും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ അഥവാ മെറ്റബോളിസം അപ്പോൾ മെറ്റബോളിസം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക എന്താണ് മെറ്റബോളിസം ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കോറിംഗ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഈസ് മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയും മൊത്തത്തെയുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസം നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജക്റ്റിന് ഒരു നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജക്റ്റ് മെറ്റബോളിസം കാണിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മെറ്റബോൾ നമ്മുടെ മെറ്റബോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ പുറത്തൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലാതെ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അപ്പാരറ്റസിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നടത്തുന്ന ആ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ലിവിങ് ആണെന്നോ നോൺ ലിവിങ് ആണെന്നോ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ത് പറയാം മെറ്റബോളിസം ഏതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് യൂണിസെല്ലർ ആയിക്കോട്ടെ മൾട്ടി സെല്ലർ ആയിക്കോട്ടെ ലിവിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസം ലിവിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്തൊരു ഈ ഒരു ഫീച്ചർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണും സോ മെറ്റ
എന്തിന് ഏതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും തൻ്റെ എൻവയറമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എൻവയറമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അത് പ്ലാന്റ്സിനായിക്കോട്ടെ അനിമൽസിനായിക്കോട്ടെ പ്ലാന്റ്സ് ഈ ലൈറ്റ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ പൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും തങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ തങ്ങളുടെ ചുറ്റും എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു അവയർനെസ് കാണും നമ്മൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവയെ ഒന്ന് സെൻസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗാൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഇനി നമ്മുടെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് എന്നൊരു ബോധവും കൂടെ ഉള്ള ജീവികളാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്വയബോധം ഉള്ള ആൾ ഉള്ള ജീവികളാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ്സിനെ പറ്റി പറയാം നമ്മളെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വയം നമ്മൾ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നറിയാവുന്നൊരു ജീവി കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഇത്രയും പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ഇതിനെ എന്ത് പറയാം കോൺഷ്യസ്നെസ് അതായത് ചുറ്റും നടക്കുന്നതിന് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ളതും അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ആ ഒരു ബോധത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു കഴിവ് എന്താണ് ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് കാണും ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് കാണും അപ്പൊ ഇത്രയും വേണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം എന്താണ് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് പരിണമിക്കാൻ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കേപ്പബിൾ ടു റെസ്പോണ്ടിങ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലേ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആണ് സ്വയം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാ സിസ്റ്റംസ് ഉള്ള അത് മാത്രമല്ല എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലെ പുറത്തു നിന്നുള്ള എൻവയറമെൻ്റിൽ നിന്നുള്ള എൻവയറമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയുള്ള ഓർഗാനിസത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് അപ്പം ലിവിംഗ് വേൾഡിലെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് കാര്യം ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ഓരോ ക്ലൈമറ്റിൽ പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ ബയോഡൈവേഴ്സ് റിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇത്രയും ബയോഡൈവേഴ്സ് റിച്ച് ആയിട്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മുതൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മില്യൺ സ്പീഷീസ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ എർത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഒരു ശാഖയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദെയർ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമോ ദ മീസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ പലതരം ജീവി ഓർഗാ ജീവികളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അവയുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവ എത്രത്തോളം ഡൈവേഴ്സ് ആണ് അവയ്ക്ക് മറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന വാക്ക് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് സിസ്റ്റമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഓർഗാൻസത്തെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാൾ ലിനിയേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്
ഇത് ചെയ്യാൻ ടാക്സോണമി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സോണമി ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പുറമേയുള്ള സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ സെൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് അത് ഏത് ടൈ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മോഡേൺ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോ നമ്മുടെ എന്താണ് ഓരോന്നിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിലെ ഒരു മേജർ ശാഖയാണ് ഈ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ബ്രോഡായിട്ടൊരു ടേമാണ് ഈ ടാക്സോണമിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഈ നാല് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ടാക്സോണമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ നാല് പ്രോസസ്സാണ് ടാക്സോണമിയുടെ ബേസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതിനെന്താ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ എൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ അത് ഏത് തരം കണ്ടീഷനിൽ കാണുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അണ്ട മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമുക്ക് പേര് പേര് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇത് ഏത് ഓർഗാനിസമാണ് ഇത് മുന്നേ ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നോക്കണം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറും കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സോണമില്ല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി ഫൈനലി നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നോക്കി അത് എവിടെ വരും എന്നൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിൻ റൂൾസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു നെയ്മും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ലിവിങ് ഓർഗാൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനാണ് ഈ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് ഓരോ ജീവികളെയും ഓരോന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരേപോലുള്ള പല ഒബ്സ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇനി രണ്ട് ഈ നെയിമുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈനലി പറഞ്ഞു നോമൺ ക്ലേച്ചർ കൊടുക്കുക നല്ല നെയിമിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടൊരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഇനി സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഇനിയാണ് പഠിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആയിട്ടുള്ള നെയിം കൊടുക്കുന്നത് അതിന് കാരണം നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഇടത്തിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ ഏരിയയിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെയും ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ ഓരോ ആ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ അതിന് ഓരോ പേര് കാണും അത് ഓരോ രാജ്യത്ത് ഓരോ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് അതെന്താണ് കൺഫ്യൂഷന് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് നെയിം വേണം അങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് വരുന്നതും സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് എന്ത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു ഈച്ച് ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരേ ഒരു പേര് മാത്രം ഇനി അപ്പോൾ ചോദിക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സലാണ് ആർക്കൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ആരാണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റി പഠിച്ച് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നെയിം ചെയ്യുന്നത് ആ റൂൾസ് ഫോ
കാര്യം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കാണും സയൻറ്റിഫിക് നെയിം സയൻറ്റിഫിക് ഒരു യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓർഗാനിസത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഓർഗാനിസം രണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് രണ്ട് പേര് കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ബൈനോമിയൽ ബൈ രണ്ട് നോമിയൽ നെയ് ബൈനോമിയൽ രണ്ട് പേര് അതായത് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്ന നോമൻ ക്ലേച്ചർ അതായത് രണ്ട് പേ എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് രണ്ട് പേര് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വെച്ച് പേര് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ബൈനോമൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലിനേഴ്സ് എന്നൊരു സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് കാൾ ലിനേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ബൈനോമൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അഥവാ രണ്ട് സ്പെസിഫിക് നെയിം ഉള്ള ഈ ഒരു നെയിമിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഈ നെയിമിങ്ങിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ നെയിമിങ്ങിന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ജനറിക് നെയിമും ഒരു സ്പെസ് സ്പെസിഫിക് നെയിമും ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് കാണും അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ് ആ ജീനസിൻ്റെ പേരാണ് രണ്ടാമത്തെ നെയിമോ ആ സ്പീഷീസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നെയിമ് ഇനി നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങ് റൂൾ നെയിം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ റൂൾസ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഈ സ്ലൈഡ് ഒരു മാസ്റ്റർ സ്ലൈഡാണ് ഇൻഫ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ റൂൾസ് ഓഫ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജനറലി എന്തിലായിരിക്കും ലാറ്റിനിലായിരിക്കും അത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതണം നമ്മളൊരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലാറ്റിൻ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വേറെ ഒരു എന്താണ് ലാറ്റ് ആ ഒരു നെയ് ഒരു നെയിം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്യുക ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നോ നമുക്ക് നെയിം എടുക്കാം പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ലാറ്റിനൈസ്ഡ് വെർഷൻ ആക്കി മാറ്റുക ഇനി എന്താണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിന് രണ്ട് നെയിം കാണണം അതിൽ ആദ്യത്തെ വേർഡ് ജീനസിനെ സൂചിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തതിനെ സ്പീഷീസിനെ സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മൂന്നാമത്തെ ഒരു നിയമം എന്താണ് ഈ രണ്ട് വാക്കും ഒരു ബയോളജിക്കൽ നെയിമ് രണ്ട് വാക്കും എഴുത് നമ്മൾ നോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമ്മളത് പ്രിൻ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എപ്പോഴും ഇറ്റാലിക്സ് ഫോണ്ടിൽ വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റൂള് ജീനസിൻ്റെ നെയിം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്പീഷീസിൻ്റെ നെയിം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാഞ്ചി ഫ്രൈ ഇൻഡിക്ക അതിൽ മാഞ്ചി ഫ്രൈ ആണ് ജീനസ് നെയിം നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് ഈ മാഞ്ചി ഫ്രൈയിലെ എം ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം ഇൻഡിക്കേഡ് ആയി എപ്പോഴും സ്മോൾ ആയിരിക്കണം ഇനി ബയോളജിക്കൽ നെയിം ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്ലാന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു നിങ്ങൾ അതിനൊരു പുതിയൊരു പേര് കൊടുത്തു അതിൽ ഫൈനലി ആ പേര് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആരാണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അയാളുടെ അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോം അയാൾ ആ നെയിമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമും ഷോർട്ട് ഫോമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാഞ്ചിഫ്ര ഇൻഡിക്ക തന്നെ എടുക്കാം മാഞ്ചിഫ്ര ഇൻഡിക്ക എന്ന പേര് കാൾ ലിനേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുമാന അർത്ഥം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാഞ്ചിഫ്ര ഇൻഡിക്ക ലിൻ എന്ന് എഴുതും കാര്യം ഈ ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിനേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതുമ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോർഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ സ്ലൈഡ് രണ്ട് സ്ലൈഡ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ടാക്സോണമിയുടെ ഓരോ കാറ്റഗറീസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്സും പല എന്താണ് കാറ്റഗറി ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ കാറ്റഗറീസ് ആണ് കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ്
ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് സ്പീഷീസ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് സ്പീഷീസിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഏണസ്റ്റ് മെയർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഡാർവിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏണസ്റ്റ് മെയർ കൊടുത്തൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഓർഗൻസ് വളരെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ജനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിൻ ജനറ്റിക്കലി വളരെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള തമ്മിൽ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഫ്രക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഓസ്പ്രിംഗ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാൻസത്തെയാണ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ മാൻജിഫ്ര ഇൻഡിക്ക നമ്മുടെ മാവ് സൊളാന ട്യൂബറോസ പൊട്ടറ്റോ പാൻഡറിയാലിയോ ഇതിൽ അവസാനത്തെ നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം നമ്മുടെ മാൻജിഫ്രയിലെ ഇൻഡിക്ക സൊളാനത്തിലെ ട്യൂബറോസ പാൻഡറിയ എന്ന ജീന അതിലെ ലിയോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ജീനസ്സിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ടൈഗർ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ടൈഗറും ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഏകദേശം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ കാണും അവർ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യും അവർ അങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിംഗ് ഓസ്പ്രിങ്ങിന് എന്താണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ പാൻതർ ലിയോ അതുപോലെ തന്നെ മാൻജിഫറെ ഗ്രൂപ്പ് ജീനസിലുള്ള ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്പീഷീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി സ്പീഷീസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ജീനസ് എന്താണ് ജീനസ് ഒരു കൂട്ടം റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് റിസംബിൾ എന്ന് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടറ്റോ ടൊമാറ്റോ ബ്രിഞ്ച് മൂന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവർ ഒറ്റ ജീനസിലാണ് വരുന്ന സൊളാനം അതുപോലെ തന്നെ പാൻഡറിയ ലിയോ പാൻഡറിയ പാർഡസ് പാൻഡറിയ ടൈഗ്രസ് ഇവർ മൂന്ന് സ്പീഷീസ് ആണ് പക്ഷേ പാൻഡറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനസിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നട എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പാൻഡ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനസിൽ വരുന്ന സ്പീഷീസുകളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പീഷീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഒരുപോലത്തെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ജീനസ് ആകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിലി ഫാമിലിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സിമിലർ ജീനർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് സിമിലർ ജീനസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫാമിലി ഒരു കൂട്ടം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനസുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സൊളാനം പെറ്റ്യൂണിയ ടട്ടൂര മൂന്ന് ഒരു എന്താണ് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ജീനസുകളാണ് ഇതിനെ സൊളനേസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാൻഡറിയ പിന്നെ ഫെലിസ് പാൻഡറിയ ഫെലിസ് രണ്ട് ജീനസ് ആണ് ഫെലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആറ്റിൻ്റെ പാൻഡറിയ നമ്മൾ കാണുന്ന ലയൺ ടൈഗർ ലെപ്പാട് ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ ഫാമിലി ആക്കി ഫെലിഡ എന്ന ഫാമിലിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കും ക്യാറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഒരു ഇതൊരൊറ്റ ഫാ ക്യാറ്റ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു 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 ഫാമിലിയാണ് ഒരു കൂ ഒരു കൂട്ടം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ജീനസുകൾ ചേരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത് ഓർഡർ എന്താണ് ഓർഡർ ഓർഡർ എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച കാറ്റഗറി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഫാമിലീസ് റിസംബിളിംഗ് വൺ അനദർ ഒരു കൂട്ടം റിലേറ്റഡ് ഫാമിലീസിനെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം റിലേറ്റഡ് ഫാമിലീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതും സിമിലാരിറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് സിമിലാരിറ്റി വരുന്ന ക്യാരക്ടർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും താഴേക്ക് പോകുന്നതും കൂടിക്കൂടി വരും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഫാമിലീസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള കൺവോൽവേസി സൊളാനേസി പൊളിമോണിയൽ ഇത് ഇതെല്ലാം പൊളിമോണിയൽസ് എന്ന ഓർഡറിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫെലിഡേ ക്യാൻസിഡേ അങ്ങനെ പല ഫാമിലീസും ഓ കാർണി ഓർ ഓർഡറ
ഒരു കൂട്ടം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ചേർന്നതാണ് ഫൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഈ ഫൈലം ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻഡ് പ്ലാൻഡിൽ പ്ലാൻ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എന്നും അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ ഫൈലം എന്നുമാണ് പറയുന്നത് കിങ്ഡം നമ്മുടെ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് കിങ്ഡം അപ്പോൾ കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കിയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇറങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിങ്ഡം അനിമേലിയൻ എല്ലാ അനിമൽസും ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറിയാണ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ അതുപോലെ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന സിമ്പിൾ ടു ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് പ്ലാന്റുകളെല്ലാം കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാറ്റഗറിയാണ് കിങ്ഡം അപ്പോൾ കിങ്ഡം എന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം റിലേറ്റഡ് ഫൈലംസ് ചേർന്ന ഒരു വലിയ ടാക്സോണമിക് ഗ്രൂപ്പാണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസ് ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്ത ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയാണ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയാണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് കിങ്ഡവും നമ്മുടെ കിങ്ഡം കിങ്ഡം ടു അതായത് സ്പീഷീസ് ടു കിങ്ഡം വരെയുള്ള ടെക്സോണമിക്കൽ ഹെറാർക്കിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകും തോറും കോ അതായത് തിരിഞ്ഞുപോയി നമ്മൾ സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അതായത് നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് ആണ് ബേസിക് കാറ്റഗറി ഈ സ്പീഷീസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതേസമയം നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്പീഷീസ് വരെ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ഒൺവേഡ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ഞാൻ വരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ടി ഒന്ന് മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ആയെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും കോമൺ ക്യാരക്ടർ കുറഞ്ഞു വരും അതേസമയം കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് സ്പീഷീസിലേക്ക് താഴെ വന്നാലോ കോമൺ ക്യാരക്ടർ കൂടി 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 വരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള സ്പീഷീസ് ലെവലും ഏറ്റവും കുറവ് കോമൺ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് കിങ്ഡം എന്ന ഹയർ ലെവലുമാണ് അതായത് ഹയർ ദ ഹയർ ആർക്കി ലെസ് കോമൺ ക്യാരക്ടർ ലെസ്സർ ദ ഹയർ ആർക്കി മോർ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മറക്കാതെ വെക്കുക പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനലി നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ടേബിളാണ് ഈ ടേബിൾ പഠിക്കുക ഇഷ്ടം പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും മറ്റു ഒക്കെ ഉള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതും കൂടെ കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിളിലേക്ക് പോകാം ഓർഗാനിസം വിത്ത് ദർ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ നാല് ഓർഗാൻസോ അതിൻ്റെ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ തന്നെയാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് മാൻ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ബയോളജിക്കൽ നെയിം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആണ് ജീനസ് ഹോമോ ഫാമിലി ഹോമിനിഡേ ഓർഡർ പ്രൈമേട്ട ക്ലാസ് മെമേലിയ ഫൈലം കോഡേട്ട ഇനി ഹൗസ് ഫ്ലൈ നമ്മുടെ സാധാരണ ഈച്ച മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക് ആണ് ബയോളജിക്കൽ നെയിം ജീനസ് മസ്ക ഫാമിലി മസ്കിഡേ ഓർഡർ ഡിപ്റ്ററ ക്ലാസ് ഇൻസെക്ട ഫൈലം ആർത്രപോഡ ഇനി അടുത്ത് നമ്മ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ മാങ്കോ മാഞ്ചി ഫ്രാൻഡിക നമുക്കറിയാം ജീനസ് മാഞ്ചി ഫ്രാൻഡിക്കയിലെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനസ് നെയിം ആണ് മാഞ്ചിഫറ ഫാമിലി അനാകാർഡിയേസി ഓർഡർ സാപ്പിൻഡേസ് ക്ലാസ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനെ ഡിവിഷൻ അങ്കിയോസ്പെമെ ഇനി അടുത്ത് വീറ്റാണ് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ നെയിമിൽ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് ട്രിട്ടിക്കം ഈസ്റ്റിവം എന്നാണ് ജീനസ് നെയിം നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിൽ നിന്ന് കിട്ടും ട്രിട്ടിക്കമാണ്
ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി വളരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച ടോപ്പിക്കാണ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ വിടാമ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ടാക്സോണമിക്കൽ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും അനിമൽസിൻ്റെയും ടാക്സോണമിക് മറ്റു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസ് അതായത് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നോക്കി അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിലി അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്പുകളിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് മുന്തീനം ഹൈബ്രിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഫോറസ്ട്രിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പല നമുക്ക് അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള പല റിസോഴ്സുകളും കണ്ടെത്താൻ ഈ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസ് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡി കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓർഗാനിസത്തെ കിട്ടിയാൽ അതൊരു പ്ലാന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അനിമൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എവിടെ കാണുന്നു അത് നമുക്ക് കൈ കിട്ടിയ ഓർഗാനിസം എന്താണ് അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാബോറട്ടറിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ലാബോറട്ടറി ഫീൽഡിൽ പോയി അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക ലാബോറട്ടറിയിൽ പോയി അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ എന്താണത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡീസും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ ടാക്സോണമിക്ക് ടാക്സോണമിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് തന്നെ കാരണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആക്ച്വൽ സ്പെസിമൻ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അനിമൽ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഫീ എവിടെയാണോ അത് കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഫീൽഡിൽ ചെന്ന് നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾസ് ഒരു പ്ലാന്റ് സാമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ അനിമൽ സാമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരാൾക്ക് ഇതേ സെയിം സാധനം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു തുളസി ചെടി അപ്പോൾ ഒരു തുളസി ചെടി ഒരാൾ തുളസി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക തുളസി ചെടിയെ പറ്റി ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റൈൽ എന്ന ഒരാൾ ആ ഇതിങ്ങനെയാണ് അതിന് അത് അതിന് തുളസിക്ക് അദ്ദേഹം പേരൊക്കെ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം റെഡിയാക്കി ആ സ്പെസ് ഒരു കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഫീൽഡിൽ പോയി എടുത്തു അദ്ദേഹം കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരികയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ചെടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഇത് എന്ത് ചെടിയാണെന്ന് ഞാനത് എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ആ ഇത് ഇന്ന ചെടിയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ കിട്ടുന്ന സ്പെസിമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ ഇതിന് ചില പ്രൊസീജിയറുകളും ടെക്നിക്കുകളും ഓരോ ടൈപ്പ് സ്പെസിമെൻ സൂക്ഷിക്കാൻ പല പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് വളരെ സിമ്പിളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസിനെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ നമുക്ക് സഹായകമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് അതായത് ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തുമാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡുകൾ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓരോ എയ്ഡുകളും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തത് ഹെർബേറിയം എന്താണ് ഹെർബേറിയം ഹെർബേറിയത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഹെർബേറിയം ഈസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് ഡാറ്റ് ആർ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസർവ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ് ഹെർബേറിയം എന്താണ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമൻ കളക്ട് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണ് എങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിമെൻ്റെ ഉണക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് ഷീറ്റിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അനുസരിച്ച് ഒരു യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇതെന്ത് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ സ്പെസിമെൻസിൻ്റെ ഷീറ്റിൽ എന്
ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സ്റ്റോർ ഇവിടെയും പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സിനെ റഫറൻസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ലേബൽ ചെയ്ത് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സിനെ എന്താണ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ തരാം അപ്പം നമുക്ക് പലതരം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട് എക്സ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ റോയൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഹൗറ ഇന്ത്യ നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലക്നൗ പിന്നെ ടി ബി ജെ പാലോട് ബൊട്ടാണി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ പാലോട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നത് അപ്പോൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്താണ് ജീവനുള്ള പ്ലാന്റുകളെ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി റെഫറൻസിന് വേണ്ടി പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാ ഈ അവിടെ പ്രിസർവ് ചെയ്തിരുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ലേബൽ കാണും അതിൻ്റെ സ്പീ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടാക്സോണ ആദ്യത്തേത് ഏതാണ് ഹെർബേറിയം രണ്ട് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഈടാണ് മ്യൂസിയം മ്യൂസിയത്തെ പറ്റി നോക്കാം മ്യൂസിയത്തിൽ പ്ലാന്റും അനിമൽ സ്പെസിമെൻസും ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡിക്കും റഫറൻസിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലാണ് അവിടെ സ്പെസിമെൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചില സ്പെസിമെൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് പോലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനിൽ ഗ്ലാസ് ജാറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്ലാന്റും അനിമൽ സ്പെസിമെൻസും ഡ്രൈ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻസെക്റ്റുകളെ ആണെങ്കിലും ഇൻസെക്റ്റ് ബോക്സിൽ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കില്ല് ചെയ്ത് പിന്ന് ചെയ്ത് ഇൻസെക്റ്റ് ബോക്സുകളാക്കി ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വലിയ അനിമൽസ് വലിയ ബേർഡ്സിനെയും മാമൽസിനെയും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില മ്യൂസിയത്തിൽ എന്തും കാണും പല അനിമൽസിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൻസിൻ്റെ കളക്ഷനും കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും പല രീതിയിൽ ഡ്രൈഡ് ഫോമിൽ ജാറിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്ത ഫോമിൽ ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഇൻസെക്റ്റ് ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് വലിയ അനിമൽസിനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസിൻ്റെയും ബേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ സ്കെൽട്ടൻസ് ഒക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല തരം സ്പെസിമെൻസ് ഉള്ള ടാക്സ് ഒരു ടാക്സോണമിക് ലേഡാണിത് മ്യൂസിയം ഇനി മൂന്നാമ ഇനി നാലാമത്തത് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്താണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസിനെ വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയറമെന്റിൽ മനുഷ്യന്റെ കൺട്രോളിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയറമെന്റിൽ വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഡെഡ് അനിമൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിങ് അനിമൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ എൻവയറമെന്റിന് സാമ്യം എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കൂടുകളിലായിരിക്കും അവരെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ പോയി അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ പ്രാ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിലെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതേ സെയിം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും സൂവിൽ അവരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കീ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പോലത്തെ ഒരു ടാക്സോണമിക് ലേഡല്ലേ കീ കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ബുക്കാണ് ഈ കീയില് എന്തുണ്ട് നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റിയും ഡിസിമിലാരിറ്റിയും സിമിലർ ക്യാരക്ടറും ഡിസിമിലർ ക്യാരക്ടറിൻ്റെയും ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടാക്സോണൽ ലേഡർ കീ അപ്പോൾ കീയിൽ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണും ഓരോ സെൻറ്റൻസുകൾ കാണും ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നു ലീഡ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ പെയർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ര ഈ കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ദ
അപ്പോൾ ടാക്സോണമിക്ക് ഈ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും അനുസരിച്ച് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ജീനസിന് വേണ്ടി സ്പേസീസിന് വേണ്ടി ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ കൺവീനിയൻസിന് അനുസരിച്ചുള്ള ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ നാച്ചുറൽ ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡും കൂടി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അനലിറ്റിക്കൽ നാച്ചുറൽ ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് കീ എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത് ഇനി കുറച്ച് ചെറിയ കുറച്ച് വളരെ ചെറിയതായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് കൂടി നോക്കാം ഒന്ന് ഫ്ലോറ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള പ്ലാന്റുകളുടെ പ്ലാന്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ടെക് ഒരു എന്താണ് ഒരു ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ് ആണ് ഫ്ലോറ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടൗണിൽ ഇന്ന ഇന്ന പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് മാനുവൽ മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള അനിമൽസും പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെയിമ് കാണും അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇന്ന ഈ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ആണോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ ഇൻഫർമേഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു ടാക്സോമിൽ കേടാണ് മാനുവൽ ഇനി അടുത്ത് മോണോഗ്രാഫ് മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തുളസി ചെടി തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തുളസി ചെടി അപ്പോൾ ആ തുളസി ചെടിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ഡീറ്റെയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സ് ഒരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഒരു ഒരു പബ്ലിഷ്ഡ് ബുക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു മോണോഗ്രാഫ് ഇട്ട് തുളസിയെ പറ്റിയ ഒരു മോണോഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ആ തുളസിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു മോണോഗ്രാഫിൽ കാണും ഇനി ഫൈനലി കാറ്റലോഗ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹായകമാവുന്ന ടാക്സോണമിക്കിൽ സഹായമാവുന്ന ബുക്കുകൾ പി ജി ഓഡിക്കുകൾ ഡിക്ഷണറി ഇവിടെ ഒക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കാണും ഇവ എവിടെയൊക്കെ കിട്ടും എപ്പോൾ എന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ആയി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ കാറ്റലോഗിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ബെൽ ബട്ടും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ഈ രീതിയെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാം ഞാൻ മാക്സിമം ആൻസർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റുകളുടെ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ടും നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അത